Assalamualaikum, hai semua. Saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat agak-agak kek gulung resepi oleh mak saya. Okey, jom kita mula. Mula-mula, kita mestilah kena ada kek gulung. Untuk kek ni, tak kisah nak guna kek apa tapi saya lebih suka guna kek gulung sebab kita boleh potong sama saiz. Saiz kek gulung ni saya potong lebih kurang 1 inci. Kalau nak tebal boleh, kalau nak buat agak-agak yang nipis boleh potong nipis. Lepas tu kita ketepikan dulu, kemudian kita sediakan dia punya agak-agak. Mula-mula kita perlukan 750 ml air ataupun lebih kurang 3 cawan. Lepas tu kita masukkan gula. Lepas tu kat sini saya gunakan sebuah agak-agak. Kalau nak guna agak-agak tali pun boleh. Lepas tu kita kacau sampai agak-agak dan gula ni tadi larut. Untuk agak-agak ni saya gunakan pewarna hijau. Tapi kalau nak guna pewarna lain pun boleh, nak guna kek perisa lain pun boleh. Macam tadi saya gunakan perisa pandan. Selepas tu saya letakkan daun pandan untuk bagi rasa lebih wangi dan lebih sedap. Dan saya letakkan juga sedikit pewarna untuk mencantikkan lagi warna agar-agar ni nanti. Kita kacau sampai agar-agar ni nampak kat sikit. Bila gula dan sebab agak dah larut, lepas tu agak-agak pun nampak pekat sikit, kita boleh tutup api dan masukkan sedikit dalam loyang. Sikit je sebagai dasar sebelum kita letakkan kek nanti. Lepas tu kita susunkan kek gula yang kita dah potong tadi. Kita susunkan sampai semua permukaan loyang ni penuh dengan kek. Kalau ada ruang kosong-kosong sikit tu, so kita boleh patah-patahkanlah kek tu supaya memenuhi semua ruang loyang ni. Untuk loyang ni saya gunakan loyang bersaiz 7 inci. Tapi kalau nak buat banyak, nak buat besar boleh guna loyang yang besar. Lepas tu kita letakkan agak-agak yang kita dah masak tadi. Letak perlahan-perlahan je supaya agak-agak ni meresap ke dalam kek tu tadi. Kita letak sampai semua permukaan kek tu tenggelam. Jangan banyak sangat sebab kalau banyak nanti kek ni akan timbul. Lepas tu kita sejukkan sekejap bagi keras sikit. Lebihan agak-agak yang ada tadi kita letakkan sedikit susu segar ataupun susu cair untuk bagi colour dia lain sikit. Lepas tu kita kacau sampai agak-agak ni jadi pekat semula. Sementara nak tunggu adunan kek tadi keras sikit, make sure agak-agak ni kita sentiasa pasang api tapi kecil je supaya dia tak mengeras dalam kuali. Kemudian kita keluarkan agak-agak yang dah keras sikit tadi, lepas tu kita masukkan lebihan agak-agak ni tadi. Lepas tu kita masukkan ke dalam peti semula sampai agak-agak ni betul-betul keras. Okey, yang ni dah siap, dah keras pun. Saya keluarkan daripada loyang, jadilah bentuk macam ni. Lepas tu kita bolehlah potong dan hidangkan. Tak kisah nak guna pisau biasa pun boleh. Yang ni saya gunakan pisau pemotong agak-agak untuk mendapatkan aa, bentuk agak-agak yang lebih cantik dan menarik. 
resipi ni adalah resipi yang dikongsikan oleh mak saya. Dia kata dulu-dulu dia memang selalu buat resipi ni. So, dia bagi idea kepada saya supaya boleh kongsikan kepada semua resipi yang senang dan mudah untuk kita buat. Okey, selamat mencuba. Bye, Assalamualaikum.